Pozdravljeni. Tema današnje oddaje je pa o zemljite oziroma energija zemlje. To je ena najbolj podcenjenih prvin ne samo ezoterike, ampak tudi skrbi za naše zdravje. Torej, ta povezava z energijo zemlje ima več vplivnih faktorjev. Nekteri vplivajo na naše zdravje, nekteri pa vplivajo na to, koliko smo mi v materialnem svetu uspešni. Pa bi mogoče najprej se ustal pri vplivu na zdravje. Torej, če smo mi povezani z energijo zemlje, če imamo dober odprte spodne energijske kanale, takrat torej ta povezava obstaja, energija teče in mi smo sposobni prepuščati skozi sebe destruktivna čustva. Če nimamo te povezave, se v nas ta destruktivna čustva zastajajo. Jeza, strah, pa take stvari. No, kako to vpliva potem na zdravje? Torej, ta destruktivna čustva vplivajo na formiranje raznih energijskih srdišč v možganih. Vsak del možganov je povezan z delem telesa oziroma organov in te organi potem pride v hiper ali pa hipostanja in končna posledica je bolezen, že prej pa nesproščenost. Druga stvar, ki je povezana tudi z ozemljenostjo, z energijo zemlje, je pa direkten kontakt z zemljo. Zemlja oziroma zemljske frekvence producirajo strašno veliko negativnih elektronov. In te negativni elektroni so strašno pomembni za naše zdravje. Mogoče najbolj že to probam pojasniti skozi delovanje imunskega sistema. Torej v krvi imamo 99% rdečih krvnih telesc in 1% približen belih oziroma levkocitov. Levkociti imajo vlogo imunskih celic. Oni se ukvarjajo s tem, da takrat, kot v naš telo udrejo kakšni patogeni, da grejo v akcijo, pa jih probajo se sud, ali pa recimo, če imamo kakšno rano, da razgradijo okoliško tkivo, pa poskrbijo za celjenje. Ampak ne gre sam za levkocite, imamo še kompleksnejše dele, ki se družijo v imunski sistem. Imamo prav recimo celičje, se pravi v črevesju je 70% imunskih celic, potem na svoj način ima vlogo imunskega sistema, tudi imajo bezgavke, vranica in nič drugega, kot ena velika bezgavka. No in torej, ko pride do enega patogena, takrat gre imunski sistem v akcijo, ampak zanimiv je, da pri tem nekteri deli tega imunskega sistema producirajo tudi tako imenovane proste radikale, ki jih v glavnem v njih slišimo, kot da so neki slabga. Ampak prosti radikali v tej fazi, ko jih torej pri neki motni telesni proizvaja imunski sistem, imajo vlogo sesipanja patogenov oziroma celjenje ran. Recimo, prosti radikali so molekule, ki jim manjka, ki jim do ravnotežja manjka eden ali pa dva negativna elektrona. In te skušajo dobiti od patogenov in jih s tem naredijo nestabilne. Ali pa recimo, ko imamo kakšno rano, od te prosti radikali jemljajo te proste elektrone iz tega poškodvanga tkiva, ki zato razpade in nastane vnetje. Torej, taka vnetja, do katerih pride pri celjenju ran, so ok. Problem so pa kronična vnetja. In po mnenju nekterih so kronična vnetja vzrok za večino resnih bolezni. Pri kroničnih bolezni je pa tako, da naš imunski sistem producira proste radikale, čeprav zato ni nobenega razloga in napadajo zdravo tkivo. In veliko strokovnakov meni, da je temu tako zaradi tega, ker nimamo fizičnega stika z zemljo. Torej, ta fizični stik je prekinjen z gumjastni podplati, Tudi v stavbah smo mi na raznih izoliranih površinah. Zakaj gre? Torej, naši podplati so prav prilagojeni, na njih je ogromno 
živčnih končičev več kot kjerkoli drge na telesu, ki so prilagojeni za to, da vnašajo oziroma prevajajo v telo te negativne elektrone. In te negativni elektroni potem zreducirajo oziroma neutralizirajo proste radikale. In ne samo to, če smo mi v direktnem stiku z zemljo, torej prek podplata, to vpliva tudi na naš bioritem. Torej, te negativni elektroni, ki jih producira pravzaprav zemlja, niso skozi konstantni. Njihova količina se spreminja glede na položaj sonca. Več jih je po dnev, manj jih je po noč in torej vplivajo na naš naraven bioritem. Torej, če smo mi v stiku z zemljo, če smo vzemljeni takrat, se telo spet približa naravnemu bioritmu, hormoni se začnejo v enem naravnem ritmu izločati, začnemo normalno spati in torej vsi procesi regulacije se izboljšajo. Še za nekaj gre. Danes imamo strašen velik tega, bom rekel, elektrosmoga v zraku in tudi ogromno tehnike, temelji na brežičnih prenosih. Tudi te signali vsi povzročajo v naših telesih šum in motne regulacije. Torej, če smo mi ozemljeni, če imamo stik z zemljo, tudi te elektrošume spuščamo skos in je tako kot, da jih ni. Na internetu tudi najdemo en posnetek, ko si en možakar, ki je v sobi polni tehnične upreme, najprej izmer obremenjenost sevanji, ki je ogromna, potem, da pa sam roko na eno ploščo, ki je vzemljena, te obremenjenosti več ni. Torej, obstajajo tudi načini, da mi poskrbimo za vzemljitev prek raznih naprav, ki nam dajo stik z zemljo. Ni zdaj nujno, da stalno zuni bosi hodno. Kar se pa tiče te uspešnosti v pojavnem svetu, je pa vzemljenost povezana z našo sposobnostjo, da realiziramo cilje. Torej, če ti nimaš povezave z energijo zemlje, v ciljih sam fantaziraš. Najbolj sploh ka brihta, ampak izvedbe pa ni. Torej, ta povezava z zemlje nam pa da tisto moč, odločnost, da mi cilje tudi izpolnamo. Ne gre za to, torej za to povezavo samo prek teh prostih elektronov. Recimo vsi odnjaki poznajo dve značilni točki na telesu, prek tere pridemo v stik z energijo zemlje. To sta Jongčuan na podplatu, ki je povezana z ledvicam in tam obnavlja neko silo, ki jo na vzhodu imenjujo Jing. Jing je Ena zanimiva energija, ki bi lahko rekli tudi Qi DNK-ja, to je tista sila, ki nas pravzaprav drži skupi. Torej, povezava z zemljo, to ta jing obnavlja. Druga taka točka je med nogam, točka Ren Ena ali pa Tong. In bolj je ta točka odprta, bolj imamo mi stik z energijo zemlje. Zato so recimo v Indiji razvili tradicionalno sedenje v lotosu, Tam imamo odprto to točko tonk ali pa na japonskem recimo sedenje na lastnih petah. Klečiš in sediš na lastnih petah, tudi tam imaš odprto točko tonk. Zato je tudi ni presenetljiv, da je ena izmed najbolj klasičnih vaj povezave z zemljo je čepenje. Pri tem lahko tudi kakšne mudre uporabljamo, mudre v zemljitve, o katerih sem govoril v eni prejšnjih oddaj. Drugač pa energijo zemlje povezujejo s ženskim principom. V stari Grči je bila to recimo boginja Gaja, v recimo v Kabali se pravi židovska tradicija imenujo to energijo Šakina, njena gospodarica je pa kraljica Malaka. V Indiji jo pa povezujejo z boginjo Šakti. Šakti je torej ustvarjalna energija, ki se, energija zemlje, ki se manifestira skozi ustvarjalnost in skozi energijo kundalini. Mi vemo, ponovad govorijo samo v enem kundalinju, vsodnjaki pravijo, da se kundalini lahko po določeni pogoji, da je to neka energija, ki se po določeni pogoji dvigne po hrbtenici. Sam cela zgodba je taka, torej, 
Kundalini ni neka splošna zemljska energija. Zemljska energija splošna je povezana recimo s tisto vročino zemlje, potem s temi površinskimi valovanji, zemljskim magnetnim poljem. Kundalini je pa bolj povezan s tistem ognjem, ognjem v središču zemlje in je vezan s transformacijo. Sama beseda Kundalini izhaja iz besede Kunda, ki je pomenila luknjo, v kateri so recimo se žigali odpadke, v kateri so imeli neke inicijacije in v kateri so tudi se žigali trupla. Torej, povezava zemljo in transformacijo. Po drugi strani so rekli Kunda tudi tej votlini, ki jo imamo v trtici. No in torej, rekel sem, da obstajata dve poti za dvig tega kundalinja. Ena pot je prek točke Tong in, bom rekel, linije Hare. Ta je recimo, ta se nam dogaja vse čas. Več energije mi dobimo, bolj smo odprti, bolj so čakre odprte. Bolj pa zna biti problematična energija kundalini, ki se včasih dvigne po hrbtenici. Torej, zakaj gre? Ni namreč, problem je v tem, ki se ne dvigne ta energija samo pri duhovnem delu, se pravi pri nekih asketih, ki bi bili dejansko energijsko pripravljeni na ta dvig. Namreč, kaj se dogaja, ko se kundalini dvigne? Odperajo se čakre, mi smo kar naenkrat zdobimo neke nenavadne sposobnosti, ampak zato mora biti ta naš kanal v hrbtenici odprt. Če pa ni, bo energija zavila iz hrbtenice na pot, kar nudi najmanjši odpor in sicer v kakšno živčevje, lahko ga poškoduje, lahko pride tudi do glave in potem, če torej nismo pripravljeni, Lahko pride do šizofrenije, torej mi slišimo kakšne glasove, nas nekako odlepi od materialnega sveta in poveže z drugimi potencijalnimi svetovi. Ran v tem grmu tiči zajc, da šizofreniki slišijo glasove. Lahko se tudi aktivira kundalini kot recimo posledica kakšne brce v trtico, ampak še nekaj je zelo pomemben. Že sam po sebi sem rekel, da kundalini se lahko sproš pri šizofrenikih, recimo, če si že prej šizofren, pri nestabilnih ljudeh. Vse to je povezan s stabilnostjo naše prve čakre. Če imamo mi našo prvo čakro stabilno, če imamo neke stvari, tiste, ki se nam res življensko pomembne v nekih jasnih okvirih, če imamo neke jasne prioritete, takrat se to ne bo zgodilo. Če smo pa vse čas v konfliktu sami s sabo, se pa to res lahko zgodi in to je torej nevarno. In zato je blazno pomembno, da mi prek vseh vaj v zemljitve, da delamo tudi na tej stabilnosti prve čakre in vnašamo v naša življenja nek red in smisel. Mogoče bi omenil samo še eno zanimivo vajo, pri kateri pride do te energijske povezave z zemljo. To je cikl vaj Jane John, ki jo dejansko mi izvajamo jih stoje in s pokrčenimi koleni. In ko pokrčimo kolena, takrat imamo odprto točko tong, prihaja do stika, intenzivnejšega stika z energijo zemlje in ob tem mi povezano dihamo. Ko povezano dihamo, se procesirajo naše ujete energije, se ozemljujejo, energija zemlje gre gor in na ta način, recimo to je eden izmed načinov, kjer preko stika, hotenega stika z energijo zemlje mi v življenje vnašamo neko stabilnost, zdravje in nenazadne uspešnost. Pozdravljeni.